araw mga ka-TFT, narito ang mga trending na balita para sa araw na ito. Pilipinas, itatampok ang ganda at kasaysayan ng bansa sa Expo 2020 Dubai. Isang Pinay DH ginahasa ng serial killer sa Cyprus. UAE nagbabala sa mga may hawak ng job seeker visa na malapit ng mag-expire. At para sa entertainment news, mga superstars ng Avengers Endgame pinasalamatan ang mga Pinoy fans. Sa mga detalye, itatampok ng Pilipinas ang kasaysayan ng bansa at ang likas na kagandahan nito sa 3,000 square meter na pavilion sa Expo 2020 Dubai. Ayon kay Ross V. Gayetos, gagawa ng bonggang presentasyon ang Pilipinas sa event na ito. It's a pleasure to be here and announce uh, that the Philippines is uh, busy planning for its participation in the World 2020 Dubai, World Expo 2020 Dubai. Uh, we are here actually for technical meetings with the organizers. We are planning our participation. Dagdag pa niya, may nakamamanghang disenyo ang Buji Royal. Ang Buji Royal ang naatasang gumawa ng disenyo para sa naturang pabilyon na pinangunahan ni Architect Royal Pineda. Sa panayam sa The Filipino Times, sinabi ni Pineda na gagawing inspirasyon ng pabilyon ang ganda ng kalikasan at kasaysayan ng Pilipinas. We, which is very Filipino. We want to celebrate uh, the nature of the Philippines. Samantala, isang Pilipinang domestic helper naman sa Cyprus ang ginahasa ng isang kapitan ng militar na umano'y isang serial killer. Ayon sa ulat, kabilang ang tatlong Pilipina, isang Romanian, isang Nepali woman at dalawang bata sa biktima ng sospek. Kinilala ang sospek na si Nikos Mataxas, 35 taong gulang at isang Greek Cypriot Army Captain. Umami naman si Metaxa sa kanyang pagpatay sa hindi bababa sa pitong katao. Pinaalalahanan ang mga nabigyan ng 6-month job seeker visa na tignan mabuti ang validity date dahil maaari silang magmulta ng 100 dirhams sa unang araw ng pagkapaso ng visa at 25 dirhams naman sa bawat araw na lilipas. Bukod dito, maaari ding makulong at ma-deport ang sino mang mahuhuling paso na ang kanilang job seeker visa. Payo ng Director General of Foreign Affairs and Ports na si His Excellency Said Rakan al-Rashidi, kailangan makahanap na ng trabaho ang mga may hawak ng visa na ito para makapanatili sila sa bansa. Matatandaang nagbigay ng job seeker visa ang pamahalaan kamakailan bilang bahagi ng kanilang amnesty program na tumakbo mula Agosto hanggang Disyembre 2018. Ang mga job seeker visa na naaprubahan noong Disyembre 2018 ay mapapaso na ngayong June 2019. Sa balitang entertainment, labis ang pasasalamat ng Avengers Endgame stars na sila Robert Downey Jr., Brie Larson, Jeremy Renner, at maging ang mga direktor na sila Anthony at Joe Russo sa suporta ng mga Pinoy na fans sa Marvel Cinematic Universe sa mahigit sampung taon. From the bottom of my arc reactor heart, thank you for the overwhelming love and support you've shown to the MCU over the past 10 years. I'm so excited. I know you're excited. Let's be excited together. Sending my photon blast filled love to you and all as we journey into Endgame. We gotcha. Whatever it takes. Anilay ang mga Pinoy ang biggest fans in Southeast Asia. Umabot na sa $1.2 billion ang halaga ng nabentang tiket sa buong mundo at gumawa ng panibagong box office records kasama na ang biggest worldwide opening, biggest international debut, at marami pang iba. At yan po ang mga trending na balita para sa araw na ito. Ako po si Hedo Salserano mula sa Dubai Headquarters. At ako naman po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.